when you read Bible, I'm going to turn on the microphone too. Okay, better? Okay. When you read Bible, do you find anything, well, everything easy to understand? Or some of the Bible readings you find it to be so hard to understand? So hard to just, I don't know what, what's talk, what is talking about. Anything? 여러분들이 성경을 읽을 때 도저히 이거는 무슨 말 하는지 모르겠다. 어려운 부분. 그런 부분 있습니까? 있습니까? Always. Always, there is some. But specifically, anything in particular? Leviki, Leviticus. Well, that's a hard part in the Bible to read and understand fully. But any specific verse or phrase that you find it to be so hard to understand? A 특정 구절. 이건 도저히 내가 이해하기 어렵다. 그런 구절 있습니까, 여러분? 왜 이야기를 하냐면, 집사님, love your neighbor. As yourself? Uh, 이해하기는 쉬운데 하기는 어려운 게 바로 이 구절이라고 저는 생각합니다. It's easy to say, but it's hard to do. Well, I'm following lectionary, which is uh, called church calendar. It's, it's, um, everything is all set up in the lectionary, all the readings for the week. Actually, for the, for the days, each day, every day, readings are assigned to that day. And for Sundays, there are four readings. One Psalm, and one from Old Testament, one from New Testament, and one from the Gospel. So there are four readings. The reason I'm talking about this is, as a preacher... Sometimes hard to get it, especially today. 오늘 같은 경우에는 참 이게 교회력을 따라서 이제 말씀이 이제 성경 말씀 네 가지가 있는데 매 매주일마다 시편에서 하나, 구약에서 하나, 신약에서 하나, 그 다음에 복음서에서 하나 이렇게 해서 네 가지 리딩이 있습니다. 그런데 그 중에서 이제 읽고 또 기도하고 공부하고 해서 이제 말씀을 준비를 하는데 이번 주는 참 힘든 주예요. 왜 힘든 주인지 아십니까? 이번 주일이 무슨 주일입니까? 추수감사 주일이죠. 또 이번 주일이 대강절 시작하기 바로 전 주일입니다. 그래서 이 대강절 바로 시작 전 주일은 크라이스트 킹 선데 주님이 구주가 되시는 주님이 왕이 되신다는 것을 기억하는 특별한 주일이기도 합니다. This is a King, a Christ the King Sunday, that, a one Sunday away from the Advent. And so, Christ the King Sunday slash Thanksgiving Sunday. And we have this reading from Luke. Jesus being crucified on the cross, dying, he's doing. You know, just dying on the cross on the last day of his life on earth. And we're doing, celebrating Thanksgiving and Christ the King Sunday. Do you think they go well with each other? 여러분, 어떻게 생각하십니까? 예수님이 구주가 되신다는 걸 기념하는 주일이고, 또 추수감사 주일인 오늘. 이 예배에 이게 딱 들어맞는 성경 말씀이라고 생각을 하십니까? Thanksgiving 때뭐 합니까 우리가? 특별히 오늘 같은 날은 뭐, 우리가 무엇을 기억합니까? 우리가 하나님 앞에 무엇을 감사하는 것을 우리가 기억합니다. 그래서 하나님 앞에 감사하는 날입니다. 그렇죠? Thanksgiving is the day and time where we lift up all the reasons to be thankful and grateful for God's blessings. And now we're talking death on the cross. 
Not one, but three deaths we're talking. Two criminals and, and Jesus dying on the cross. 지금 죄인 두 명과 예수님이 세 명이나 십자가에 못 박혀 죽는 장면을 오늘 읽었습니다. 추수감사 주일인데, 감사하는 주일인데, 그럼 뭘 감사합니까? What are we thankful for? What are we thankful for? In this reading, what do we find to be thankful? 우리가 어떤 부분이 참 감사하다 하는 부분이 있습니까? 이 성경 말씀 속에서. 예수님이 죽으시는 거? 감사합니까? 아, 감사한 일이죠. 예수님의 죽음이 없이는 구원이 없고 영생이 없으니까. What else do you find in this reading that we be thankful for? 우리가 이 성경 말씀에서 오늘 읽은 성경 말씀에서 누가 보금에서 예수님의 죽음 외에 그 무엇을 우리가 감사할 수 있을까? 여러분 어떻습니까? 무엇을 감사할 수 있겠습니까? 어떤 감사의 제목이 있습니까? What are the things to be thankful for in this reading? In the reading of Jesus' death on the cross. Yeah, he died for our sake, our sin. Yes. But what else? Forgive them. For their what? Because they don't know what they're doing. 저들을 용서하여 주옵소서 저들이 무엇을 하는지 모릅니다. 그 부분 우리가 감사해야 된다. 또 뭐가 있을까요? 뭘또 감사해야 될까요? 한번 생각을 해보세요. What are we thankful for in this reading? Not just looking back the days and times this year, you know, all the good things God has given you. Not that, but just this reading. 오늘 본 말씀을 딱 보면서 참 이건 참 감사한 일이다. 뭐가 있을까요? Song Young, ah, how about Dio j u s e Now three people being crucified here, and 34, and then Jesus said, you know, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So this is something we find to be thankful for. 우리가 이 부분을 감사할 수 있겠죠? 우리가 그렇게 아무것도 모르지만 하나님이 용서하신다, 뭐 이런 거니까. 자, 그 다음 35절. 자, 여기서 이게 감사할 부분이 있습니까? Do we find something grateful for? People standing by and watching and... And they are kind of cursing him. If you are the Messiah, come down, save yourself. That's basically what it says. 만약 당신이 그리스도이거든 내려와서 당신 자신을 구원하고 우리도 구원해라 하는 거랑 똑같은 얘기입니다. 자, 36절 넘어가면요. Now soldiers mocking him. Here again, if you are the king of Jews, save yourself. And then inscription over him, this is the king of the Jews. That's that's also ridicule. That's also curse. 계속해서 감사할 것이 없습니다. Now, one of two criminals on the cross, now... Making another round of curse here. 두, 그러니까 두 명의 그 행악자 중에 한 사람이 비방하여 가로대 네가 그리스도냐? 그러면 우리를 너 자신뿐 아니라 우리도 구원해라. Save yourself and save us. If you are indeed who you are, you say you are Christ, then save yourself and us. So that's something we are thankful for. 이거 우리가 감사할 제목입니까? 여기서 또? 지금까지 있어요? 없어요? 없습니다. 
But the other rebuked him, saying, Do you not fear God since you are under the same sentence of condemnation? 자, 또 다른 한 사람의 행악자는 뭐라고 그럽니까? 그 상대방을 꾸짖어 가로대, 네가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워하지 않으냐? 41절에 넘어가면은요, 우리는 우리의 행한 일에 상당한 보응을 받은 것이 당연한데, 이 사람은 옳지 않게 항한 것이 없다라고 얘기를 합니다. And this guy who rebuked the other guy, saying, We are rightfully condemned because of all the things that we did. We deserve to die. But this man is righteous. He has done nothing wrong. He doesn't deserve what we deserve. Now, then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And Jesus replied, Truly I'll tell you today, you will be with me in paradise. 자, 이 사람이 또 뭐라고 그럽니까? 예수님, 당신의 나라 임하실 때 나를 기억하소서. 이 말은 뭡니까? 나를 하늘나라에서 인정해달라. 알아봐달라. 나 같은 불쌍한 죄인도 하나님 나를 붙잡아 주시기를 원합니다. 그러니까 예수님 뭐라고 그럽니까? 그러마 내가 너를 기억하겠다. 오늘 바로 이 자리에서. 자, 뭐가 감사합니까, 이제? 이제 다 드렸어, 제가. 힌트고 뭐고 다 드렸어, 이제. 이제 모르면 이제는 공부 안 해야 돼요. Now I gave you all the clues and you're still wondering what's, what's about. Then you are in trouble. So, what are we thankful for? 뭐가 우리가 감사합니까, 여기서? 이렇게까지 얘기한다는 건 여기 정답이 있다는 얘기죠. 자, 뭐가 감사합니까? 우리가 하나님 나라에 같이 우리가 죄인이지만 그렇죠. 우리가 죄인이지만 하나님의 은혜로 우리가 하나님 나라에 들어간다라는 거죠. Here's the thing. This criminal, this sinner Rebuke the other one. Acknowledging, recognizing who Jesus is. Jesus is righteous person. He is son of God. He is the Christ and he is the Savior. And you should know better. Now turn around and looking at Jesus saying, Lord, you are the Christ. You are the Savior. Remember me when you get to kingdom of God. Unless he recognized Jesus as the Lord and Savior, he wouldn't be able to say such thing. Remember me when you get to heaven. What a moment of gratitude that was. You know, he, this criminal, found out on this day that he's dying with Jesus, right next to him. And he felt blessed. You see that? He felt blessed to die right next to Jesus. He probably heard about Jesus until then. But he had never met Jesus before. But now he's you know, standing, hanging right next to him. And that was privilege, that was a blessing for him. And he recognizing that moment and seizing that moment saying, wow, this is my moment of gratitude. Now I'm dying with Christ next to him and I'm going to talk to him and asking him to forgive me and also to remember me in your kingdom. So that was a moment of gratitude. 바로 여기가 감사가 넘치는 장면입니다. But what about what about Jesus here? 예수님은 어떻습니까? 예수님도 감사의 제목이 있을까요 여기서? 있겠죠. 왜냐? 전혀 기대하는 상황에서 누가 죄인된 사람이 예수님에게 
나를 구원하소서 나를 하나님 나라에서 기억해 주옵소서 라고 고백하고 간구하는 모습 잃어버렸던 한 영혼을 되찾는 그러한 놀라운 구원의 역사가 이루어지는 그 장면 예수님이 어떤 마음이었을까 그 죽음의 고통 가운데서도 얼마나 기뻐하고 감사했을까 예수님도 기뻐하고 감사하셨을 것이다 Jesus also was very thankful for the opportunity to have such a confession made to him to accept God's salvation right on that spot and that was a moment of gratitude for Jesus as well Now what does it say to us? 자, 이제 그러면 이게 우리한테 어떤 의미가 있습니까? 이렇게 감사하는 모습이 우리에게 뭘 말합니까? What does it say to us? These moments of gratitude, what does it say to us? We give thanks to God for everything. When we, when we have things going smooth and in the way that we hope and all that, that's easy to do. But when things are go low and south and sour and all that, what do you do? We complain and we whine. And yet, we are to give thanks to God even in those low moments in life. 우리의 삶이 순조롭고 아무런 어려움이 없을 때나 그 반대 상황 속에서도 감사의 제목을 찾아서 하나 앞에 찬양과 영광을 돌리는 것 그게 하나님이 기뻐하시는 믿음의 모양이 아닐까 What do you think? That we should be giving thanks to God at all times, in all circumstances. Sounds very familiar, because this is from the Bible. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. That which we read, Saturday morning prayer meeting. 1 <laughs> Thessalonians, we read it entire, uh, five chapters together, yesterday. To give thanks in all circumstances. For this is the will of God. For this is the will of God for you. For you. For us. To give thanks to God in all circumstances. Not only in good times, but also in bad times. We find reasons to be thankful for. Look at criminal here, who is about to die, right next to Jesus, and even Jesus, ready to die, fulfilling the mission that God has given him. That last moment, still, the lost, been found, And there is a trumpet sound of celebration coming from the kingdom of God. Because God is joyful. God is celebrating. And we are to give thanks to God even when we go through the valley of death, of darkness, For thy staff shall be with us. 우리가 험한 어둡고 험한 골짜기를 지날지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주의 지팡이가 나를 지키시고 아니하시기 때문입니다. 그래서 감사하고 그래서 찬양하고 그래서 믿음을 지켜 나가는 우리가 되어야 하겠습니다. Let us pray.
loving God, we give you thanks for, for everything in good times and bad times. Help us to be thankful for all the blessings that you have given us. Just looking at the criminal and Jesus on the cross. We thought there is, there is nothing to be praised. And yet, there are moments of gratitude. And that's what God expects of us. To be grateful at all times, in all circumstances. It's not easy, Lord, I, we know. And yet, with your guidance of the Holy Spirit, we are enabled to find all the reasons to be thankful. We pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.